வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இந்த செஷனில் கார்ன் ஆஃப் மேப்பில் சமா ப்ராடக்ட்ஸுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ஒரு கார்ன் ஆஃப் மேப்பில் அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸுங்கிறது என்ன அந்த அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸை எப்படி குரூப் பண்ணுறது அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சமா ப்ராடக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி எடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் வெல்கம் குரூப்பிங் செல்ஸ் ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒரு கார்ன் ஆஃப் மேப்பில் அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸை குரூப் பண்ண போகிறோம் அந்த அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸை குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன் த குரூப் டிசைட்ஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் டேர்ம் ஆர் சம் டேர்ம் பேஸ்ட் ஆன் வெதர் த மேப் இஸ் ஃபார் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் நம்ம இந்த இதில் எக்ஸாம்பிளில் லெட் இஸ் டேக் எ சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் கார்ன் ஆஃப் மேப் இதில் அட்ஜஸ்டன் செல்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இஃப் ஒன்லி ஒன் வேரியபிள் இஸ் இன்வெர்டட் வைல் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் செல் டு தி நெய்பரிங் செல் தென் தி டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் ஒன்லி ஒன் செல் இஸ் இன்வெர்டட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த செல்லிலிருந்து இந்த செல்லுக்கு அரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபஸ்ட் செல்லிலிருந்து செகண்ட் செல்லுக்கு அரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணுறோம்னா இப்போ இதில் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா சி பார் டி பார் இது சி பார் டி இதில் டி பார் இங்கே இருக்குது இங்கே டி இருக்குது ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் இன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா இதில் டி பார் எகெயின் இங்கேயும் டி பார் வேரி ஆகுது சி ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு செல்லில் சி பார் டி இது சிடி இந்த செல் இந்த ரெண்டு செல்லில் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே சி பார் வந்து வேரி ஆகுது டி மட்டும் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் மட்டும் வேரி ஆச்சுன்னா அந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் நம்ம கரிசாண்டலாக தான் மூவ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வெட்டிக்கலாமும் நம்ம மூவ் பண்ணலாம் அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸ் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரோ பை ரோவாக பார்க்கலாம் ஒரு ரோ பார்க்குறது இட் இஸ் எல்லாத்துக்கும் மற்றதுக்கும் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் நேபரிங் செல்ஸ் தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் சிமிலர்லி இந்த இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் சிமிலர்லி இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஈவன் நம்மளுடைய லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ இந்த கேஸில் இந்த ரெண்டு செல்லும் இந்த தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த இடத்துல ரெண்டு செல் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட் ரோலையும் அந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் தான் ஜஸ்ட் டு ஷோ திஸ் இன் அ பிக்சர் பிக்சரில் காட்டுறதுக்கு வசதியாக இதில் இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் செகண்ட் ரோல் இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட்டுன்னா ஃபஸ்ட் ரோலையும் இது சேம் திங் சி பார் டி சிடிங்கிற இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் சிமிலர்லி தேர்ட் ரோவில் இந்த லாஸ்ட் டூ ரோஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் ஃபோர்த் ரோவில் லெஃப்ட் மோஸ்ட் செல்லும் ரைட் மோஸ்ட் செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு மீன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரே ஒரு வேரியபிள் ஒரு செல்லிலிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு மூவ் ஆகும் பொழுது ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் இன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அது அட்ஜஸ்டன்ட் செல் நாம் அரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணலாம் அல்லது வெட்டிக்கலாக மூவ் பண்ணலாம் இப்போ லெட் எஸ் ட்ரை டு மூவ் வெட்டிக்கலி அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் சிமிலர்லி தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ இங்கே வரும்பொழுது பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு வரும்பொழுது பார்த்தோம்னா வி கேன் சே தீஸ் டூ செல்ஸ் இந்த டாப் மோஸ்ட் அண்ட் பாட்டம் மோஸ்ட் செல்ஸ் இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது நெய்பரிங் செல்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் அதே மாதிரி லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் வெட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்டில் டாப் மோஸ்ட் அண்ட் பாட்டம் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் அலவுடு டு மூவ் வெர்டிகலி வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் வந்து அலவுடு சிமிலர்லி ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட் இஸ் அலவுடு அதாவது நெய்பரிங் செல்ஸ்னால் வெர்டிகலி ஒரு காலத்தில் இருக்கிற அடுத்தடுத்த செல் அல்லது அந்த காலத்தினுடைய டாப் செல் அல்லது பாட்டம் மோஸ்ட் செல் நாம் அந்த செல் மூவ் பண்ணும் பொழுது ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் வேரி ஆச்சுன்னா தட் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் செல் ஸோ அரிசாண்டலி மூவ் பண்ணலாம் 
பட் வி ஆர் நாட் அலோவ் டு மூவ் டயகனலி டயகனலி வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ண முடியாது தட் இஸ் டயனிகலி மூவ் பண்ண முடியாதுன்னா சே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி இந்த செல்ஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்டண்ட்டா அப்படின்னு பார்க்க முடியாது ஏன்னா அந்த செல்ஸ் அட்ஜஸ்டண்ட் கிடையாது டயகனலாக மூவ் பண்ணக்கூடாது இந்த டைரக்ஷன்லேயும் டயகனலாக செல்ஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்டண்ட்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடாது இந்த டைரக்ஷன்லேயும் செல்ஸ் அட்ஜஸ்டண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது ஸோ நெய்பரிங் செல்ஸ் இன் ஏ ரோ ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் ஒரு ரோவில் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து கட்டாயமாக இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்டண்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் இப்போ இந்த நாலு செல்லுமே அட்ஜஸ்டண்ட் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் பண்ணலாம் ரைட் தென் நெய்பரிங் செல்ஸ் இன் அ காலம் ஆர் ஆல்சோ அட்ஜஸ்டண்ட் இப்போ ஒரு காலம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு செல்ஸ் அட்ஜஸ்டண்ட் அல்லது இந்த ரெண்டு செல்ஸ் அல்லது அட்ஜஸ்டண்ட் இந்த ரெண்டு செல்ஸ் அட்ஜஸ்டண்ட்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் தென் லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் ஸோ இது லெஃப்ட் மோஸ்ட் அப்படின்னா இந்த செல் இந்த செல் அட்ஜஸ்டண்ட் சிமிலர்லி இந்த செல் இந்த செல்லும் அட்ஜஸ்டண்ட் சிமிலர்லி தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் தென் தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் செல்ஸ் இந்த ப்ளூனா இந்த ப்ளூ இந்த ரெண்டும் தான் மேட்சிங் இந்த செல்லும் இந்த செல்லும் டூ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணக்கூடாது சேம் கலர்ஸ் லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் சிமிலர்லி டாப் அண்ட் பாட்டம் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் அப்போ இந்த செல் இந்த செல் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டண்ட் சிமிலர்லி தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் அண்ட் தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் ஸோ இது இதுவும் அட்ஜஸ்டண்ட் இது இதுவும் அட்ஜஸ்டண்ட் இது இதுவும் அட்ஜஸ்டண்ட் தீஸ் டூ செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் தென் அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன்ஸ் ஆர் குரூப்ட் இன் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் சம் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டு டைப்பில் நம்ம பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை எழுதலாம் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா சம் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஈச் டேர்ம் வி கால் இட் ஆஸ் ப்ராடக்ட் டேர்ம் அந்த ஈச் ப்ராடக்ட் டேர்ம் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் வேல்யூ ஒன் இன் தி கார்ன் ஆஃப் மேப் அப்போ சம் ஆஃப் ப்ராடக்டில் அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன்னை குரூப் பண்ணும் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் சம்மில் அட்ஜஸ்டண்ட் ஜீரோஸை குரூப் பண்ணும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற கார்ன் ஆஃப் மேப் இஸ் ஃபார் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸுங்கும் போது வி கேன் சி திஸ் திஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட் டேர்ம் ஏ பார் பி பார் அப்படின்னு கொடுத்தா ஏ பார் பி பார் இஸ் அ ப்ராடக்ட் டேர்ம் ஸோ இந்த செல் ஆக்சுவலி ஏ பார் பி பார் சி பார் டி பார் இந்த செல்லுனுடைய ப்ராடக்ட் டேர்ம் த ஃபஸ்ட்டு செல்லுனுடைய ப்ராடக்ட் டேர்ம் இஸ் ஏ பார் பி பார் சி பார் டி பார் செகண்ட் செல் இஸ் ஏ பார் பி பார் சி பார் டி ஸோ இப்போ இன் திஸ் கேஸ் இதில் சம்மா ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ்னு எடுத்தோம்னா வி கேன் குரூப் ஒன்லி அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம குரூப் பண்ணுவோம் ஜீரோஸை குரூப் பண்ண மாட்டோம் இப்போ இந்த இந்த செல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் இந்த ரெண்டு ஜீரோ அப்போ அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன்ஸ் நாம் குரூப் பண்ணுறோம் அப்படி அப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா சே இது எல்லாத்தையும் ஜீரோ பண்ணிட்டோம்னா அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன்ஸை குரூப் பண்ணுறோம்னா ஒன்லி தீஸ் டூ செல்ஸ் இந்த ரெண்டு செல்லை மட்டும்தான் நாம் குரூப் பண்ணுவோம் இதை மட்டும்தான் குரூப் பண்ணுவோம் வி ஆர் நாட் அலவுட் டு குரூப் திஸ் செல்ஸ் இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் அலவுடு இது குரூப் பண்ண கூடாது ஸோ சம் ஆஃப் ப்ராடக்டில் அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன்ஸை மட்டும்தான் குரூப் பண்ணுவோம் தென் இன் அன் என்வேரியபிள் கேர்ன் ஆஃப் மேப் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அலவுடு இன் குரூப்பிங் இப்போ நாம் இது வந்து ஃபோர் வேரியபிள் கார்ன் ஆஃப் மேப் ஃபோர் வேரியபிள் கார்ன் ஆஃப் மேப்னா இதில் சிக்ஸ்டீன் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் செல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு குரூப்பில் எத்தனை செல் இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒரு குரூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சே ஒரு குரூப்பில் எத்தனை செல் இருக்கலாம் அப்படின்னா பதினாறு செல் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் கேஸ் சி திஸ் இஸ் டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சம் ஆஃப் ப்ராடக்டில் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் இந்த சிக்ஸ்டீனையும் நம்ம டோட்டலாக குரூப் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் அலவுட் ஆர் வாட் வீ கேன் டூ இஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் இப்போ பதினாறும் இல்லை 
ஒன்லி எட்டு செல் இருக்குதுன்னா எயிட் செல்ஸ் கேன் பி குரூப்ட் அல்லது நாலு ஒன்று தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குதுன்னா நாலு செல் கேன் பி குரூப்ட் ரெண்டு செல் தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குதுன்னா ரெண்டு செல் குரூப் பண்ணலாம் அப்போ இப்போ இதில் எட்டு செல் எப்படி குரூப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெட்டஸ் சேஞ்ச் திஸ் டு ஜீரோ இது எல்லாத்தையும் ஜீரோவாக மாற்றிட்டோம்னா ஜீரோ 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 ஜீரோனா இந்த எட்டு செல் கேன் பி குரூப்ட் இந்த எட்டு செல்லை ஒரு குரூப்பாக பண்ணலாம் திஸ் இஸ் அலவுடு அல்லது சப்போஸ் இதில் எட்டு செல் இல்லை ஒன்லி நாலு செல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ அந்த கேஸில் நம்ம அந்த நாலு மீதி இருக்கிற நாலு செல் நம்ம எந்த நாலு செல்ல வேணாலும் வி கேன் ட்ரீட் திஸ் ஆஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இந்த நாலு செல்ல நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் இந்த நாலு செல்ல குரூப் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் அ குரூப் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹரிசாண்டலாக இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் வெட்டிக்கலி இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் அதனால் இந்த நாளையும் சேர்த்தி அட்ஜஸ்டன்ட் இந்த நாளையும் சேர்த்தி நம்ம ஒரு குரூப் பண்ணுறோம் ரைட் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் இல்லை ஒன்லி ரெண்டே ரெண்டு செல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா லெட் இஸ் மேக் தீஸ் டூ எஸ் ஜீரோ இப்போ இந்த கேஸ்லேயும் வி கேன் குரூப் தீஸ் டூ செல்ஸ் இப்போ இதில் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் வி கேன் குரூப் இப்போ ரெண்டை குரூப் பண்ணும்போது வி கால் திஸ் டூ பவர் ஒன் அப்போ ஒரு குரூப்பிங்கில் ஒன்னா டூ பவர் ஃபோர் பதினாறு இருக்கலாம் டூ பவர் த்ரீ எயிட் டூ பவர் டூ ஃபோர் டூ பவர் ஒன் டூ டூ பவர் ஜீரோ ஒன் அப்படி இருக்கலாம் அப்போ குரூப்பிங் ஒரு குரூப்புக்குள்ளே ஒரு செல் இருக்கலாம் ரெண்டு செல் இருக்கலாம் நாலு செல் இருக்கலாம் எட்டு செல் இருக்கலாம் பதினாறு செல் இருக்கலாம் ரெண்டினுடைய மடங்கில் தான் இருக்கணும் தட் இஸ் தி ரூல் அப்போ ஒரு குரூப்பில் மூணு செல் இருக்கலாமானா இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் நாட் அலவுடு அப்போ நாலு இருக்கலாம் அஞ்சு இல்லை ஆறு இல்லை ஏழு இல்லை அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது எட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அலோவ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது நெய்பரிங் செல்ஸ் இருக்கலாம் தள்ளி தள்ளி இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒரு ஒன்லி ஒன் இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது அண்டு லெட்டர் சே இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ரைட் திஸ் திஸ் டூ ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஒன் இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குதுன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒன்றை தனியாக குரூப் பண்ணலாம் தட் இஸ் அலவுடு இந்த ஒரு ஒன்றை தனியாக குரூப் பண்ணலாம் அல்லது அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த கடைசியில் இருக்கிற அந்த ஒன்றையும் தனியாக குரூப் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ குரூப்பிங் செல்ஸ் ஃபார் சிம்ப்ளிகேஷன் போது இன் தி கேஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வி குரூப் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் சம் வி குரூப் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஜீரோஸ் அப்படி குரூப் பண்ணும்போது அதில் ஒரு குரூப்பில் ஒரு செல் இருக்கலாம் ரெண்டு செல் இருக்கலாம் நாலு செல் இருக்கலாம் எட்டு செல் இருக்கலாம் பதினாறு செல் இருக்கலாம் முப்பது ரெண்டு செல் இருக்கலாம் அப்படியே போய்ட்டு இருக்குது சிம்பிளிஃபையிங் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸிங் கார்ன் ஆஃப் மேப் ஸோ என்ன கார்ன் ஆஃப் மேப் ஃபார் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஈச் செல் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு எ ப்ராடக்ட் டேம் ஒரு ஒரு செல்லும் ஒரு ப்ராடக்ட் டேம் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது அதாவது இப்போ இந்த ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த செல் ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ பார் பி பார் சி பார் டி அப்போ அதனுடைய மின் டேம் ஜீரோ சிமிலர்லி இந்த செல்னுடைய மின் டேம் ஒன் தென் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் தீஸ் ஆர் ஆல் தி மின் டேம்ஸ் ஈச் செல்னுடைய மின் டேம் அது கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்க்கணுன்னா அந்த செல்லனுடைய ரோ ஏ பார் பி சி பார் D is the product term as a Boolean expression. So, if you group adjacent cells with 1, try to group cells in the following order. 16 cells are in the first place, 16 cells are group and try to group. If you have 8 cells, 4 cells, 2 cells, 1 cells, that we have already passed. Right? Then, a cell can participate in more than one group. This is uh, uh, much important. தட் இஸ் எப்படி ஒரு செல் மோர் தென் ஒன் குரூப்பில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படின்னா சே லெட் எஸ் ஃபில் திஸ் வித் ஜீரோ ஒன் மட்டும் ஃபில் பண்ணுவோம் இப்போ லெட் எஸ் ஃபில் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஒன்றா வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு செல்லும் அட்ஜஸ்டன்ட் அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது கேன் மீ குரூப் திஸ் இந்த மூணு செல்லையும் ஒரே குரூப்பில் போட முடியுமா அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் அலவுடு ஏன்னா ஒரு குரூப்பில் ஒன்றா ஒரு செல் இருக்கணும் இல்லைன்னா ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறுன்னு டூ பவர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் 
அப்போ இந்த கேஸில் வாட் வி டூ இஸ் வி குரூப் தீஸ் டூ செல்ஸ் இந்த ரெண்டு செல்ல தனியாக குரூப் பண்ணுறோம் சிமிலர்லி இந்த ரெண்டு செல்லையும் தனியாக குரூப் பண்ணுறோம் இந்த கேஸில் திஸ் ஒன் இஸ் ஷேர்ட் ஸோ எ செல் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் மோர் தேன் ஒன் குரூப்னா இந்த செல் இஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் தி ஃபஸ்ட் குரூப் ஆஸ் வெல் இட் இஸ் பார்ட்டிசிபேட் இன் தி செகண்ட் குரூப் அண்ட் திஸ் செல் இஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் மோர் தேன் ஒன் குரூப் அண்ட் இந்த செல்ல வி கால் இட் அஸ் ஷேர்டு குரூப் அல்லது ஷேர்டு செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈச் குரூப் இதில் ஒரு ரூல் என்னென்னா ஈச் குரூப் மஸ்ட் கண்டெய்ன் அ செல் விச் இஸ் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் அனதர் குரூப் அப்போ ஒரு செல்லை நம்ம குரூப் பண்ணுறோம் அது ஷேர் ஆகுது தட் டசன் மேட்டர் ஆனால் அந்த ஒரு ஒரு குரூப்லேயும் ஒரு செல் இன்னொரு குரூப்பில் பார்ட்டிசி பண்ணாம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்போ நம்ம இங்கே லெட்டர் சேடு ஒன் மோர் ஒன் இப்போ இதில் குரூப் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி குரூப் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டும் ஒரு குரூப் அது நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி இது ரெண்டும் நெய்பரிங் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் இது நெய்பரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டையும் நம்ம குரூப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஒன்று என்ன பண்ணுறது இந்த ரெ இந்த ரெண்டும் நெய்பரிங் அப்போ வி வி கேன் குரூப் இது ஒரு குரூப்பாக க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இது ஒரு குரூப் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வி ஹாவ் த்ரீ குரூப்ஸ் இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு குரூப்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு குரூப்புக்கு இந்த ஒரு ஒன் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து ஷேர்டு இந்த ஒன்று வந்து ஷேர்டு இந்த தேர்டு குரூப்புக்கு எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு ஒன் தனியாக இருக்குது அடுத்த இந்த ஒன் வந்து ஷேர்டு ஆனால் இந்த குரூப் இந்த ரெண்டு குரூப் தட் இஸ் செல் ஃபைவ் அண்டு செவன் மின்டம் ஃபைவ் மின்டம் செவன்ங்கிற இந்த ரெண்டு குரூப்பையும் இந்த ரெண்டு செல்லையும் சேர்த்தி ஒரு குரூப் பண்ணுறோம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செல்லுமே வேறு ஏதோ ஒரு குரூப்பில் இருக்குது அது தட் இஸ் நாட் அலவுடு ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்து ஒரு குரூப்னு எடுத்துகிட்டா அந்த குரூப்பில் ஒரு செல் அட்லீஸ்ட் எ செல் நாட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் அனதர் குரூப் மஸ்ட் பி அவைலபிள் அப்போ இது ஓகே இது ஓகே இந்த ரெண்டும் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த ரெண்டுமே ஆல்ரெடி இன்னொரு குரூப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த குரூப் தேவையில்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு குரூப் ஓன்லி தீஸ் டூ இந்த ரெண்டு குரூப் பண்ணும் இந்த ரெண்டு குரூப் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஈச் குரூப் ரிசல்ட் இன் அ ப்ராடக்ட் டேர்ம் ஆஃப் தி சிம்பிளிஃபைடு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ சிம்பிளிஃபைடு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எகெயின் சம் ஆஃப் ப்ராடக்டில் தான் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் டேர்மும் ஒரு ஒரு குரூப் ஒரு குரூப்பில் ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் டேர்ம் அப்போ நம்ம இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு ரெண்டு குரூப் இருக்குதுன்னா ரெண்டு ப்ராடக்ட் டேர்ம் அவுட்புட்டில் இருக்கும் டேர்ம் இஸ் மினிமைஸ்டு டேர்ம் இஸ் மினிமைஸ்டு பை யூஸிங் அன்சேஞ்சு லிட்ரல்ஸ் இன் தி ரிசல்ட் லெட் எஸ் சால்வ் தி சம் ஆஃப் மின் டேர்ம்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் செவன் எயிட் டுவெல் ஃபோர்டீனுங்கிற இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேஸ் இதில் லெட்ஸ் ஃபில் வித் ஜீரோ இனிஷியலி அப்போ இது ஜீரோ ஜீரோனா ஜீரோ வந்து ஒன் பண்ணுறோம் தென் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் பண்ணுறோம் செவன் ஒன் பண்ணுறோம் தென் எயிட் எயிட் ஒன் தென் டுவெல் அண்ட் ஃபோர்டீன் இப்போ இது மினிமைஸ் பண்ணணும் இதை மினிமைஸ் பண்ணுறது எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப் அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸ் வித் ஒன் ட்ரை டு குரூப் செல்ஸ் இன் தி ஃபாலோயிங் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அட்ஜஸ்டன்ட் செல்ஸில் சிக்ஸ்டீன் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இங்கே சிக்ஸ்டீன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை எயிட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் எயிட்டும் இல்லை தென் வீ கோ ஃபார் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல வி ஹாவ் ஃபோர் செல்ஸ் இந்த வெட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஒரு ஃபோர் செல்ஸ் நம்ம போட்டுக்க முடியும் ரைட் ஃபோர் செல்ஸ் அலவுடு தென் வேறு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வீ ஹாவ் டு ட்ரை ஃபார் டூ டூ செல்ஸ் குரூப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதுக்கு நெய்பரிங் எதுவும் இல்லை இதுக்கு நெய்பரிங் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா அட்ஜஸ்டண்ட்டாக எதுவும் இல்லை பட் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டண்ட் அப்போ அந்த கேஸில் நம்ம இந்த செல்லையும் இந்த செல்லையும் நம்ம இப்படி குரூப் பண்ணிக்கலாம் தீஸ் டூ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆகுது தென் ஃபைனலி இந்த ஒரே ஒரு ஒன்று இருக்குது 
இது செப்பரேட்டாக ஒரு குரூப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி குரூப் பண்ணும் பொழுது ஈச் குரூப் ரிசல்ட்ஸ் இன் அ ப்ராடக்ட் டேர்ம் அதில் என்ன சொல்லி இருக்கிறோம்னா த டேர்ம் இஸ் மினிமைஸ்டு பை யூசிங் அன்சேஞ்சு லிட்ரல்ஸ் இன் தி ரிசல்ட் அப்போ இந்த குரூப் இந்த ஃபோர் குரூப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஃபோர் குரூப்ஸினுடைய வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் பார்த்தோம்னா வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் வரும் பொழுது சிபார் டிபார் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வெட்டிக்கலாக வரும் சிபார் டிபார் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆனால் இங்கே வரும்பொழுது பார்த்தோம்னா இந்த செல்லிலேருந்து இந்த செல் மூவ் ஆகும்பொழுது பி சேஞ்ச் ஆகிடுது இந்த செல்லிலிருந்து இந்த செல் வரும்பொழுது ஏ சேஞ்ச் ஆகிடுது அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் இந்த குரூப்புக்கு சிபார் டிபார் அது மட்டும்தான் வரும் ரைட் அப்போ இந்த கேஸ் இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் எடுத்ததில் ஹரிசாண்டல்லாம் மூவ் பண்ணும்பொழுது ஏபி அப்படியே இருக்குது ரைட் அப்போ இதனுடைய காலம்ஸில் பார்த்தோம்னா இங்கே சிபார் டிபார் இருக்குது இங்கே சி டிபார் இருக்குது ஸோ இதில் டிபார் சேஞ்ச் ஆகாரது இருக்கிறதுனால வி கெட் ஏபி டிபார் சி சேஞ்ச் ஆகிடுது அந்த சேஞ்ச் ஆகிற வேரியபிளை நம்ம விட்டுறோம் ஃபைனலி எ சிங்கிள் ஒன் சிங்கிள் ஒன் அப்படியே தான் வரப்போகுது ஏ பார் பிசிடி அப்போ குரூப்பிங்கில் அன்சேஞ்சு வேரியபிள்ஸாக அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் சேஞ்ச் ஆகிறத இக்னோர் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இந்த ரெண்டை மட்டும் தனியாக குரூப் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா இந்த ரெண்டை மட்டும் நம்ம தனியாக குரூப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு ட்ரை ஃபார் ஃபோர் குரூப்பிங் அப்போ இங்கே ஃபோர் செல்ஸ் வெட்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால ஃபோர் குரூப்பிங் நம்ம வந்து பண்ணணும் டூ குரூப்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கூடாது ஸோ அப்போ இதில் வெட்டிக்கலை வி ஆர் குரூப்பிங் தி ஃபோர் செல்ஸ் தென் செப்பரேட் இந்த டூ செல்ஸ் லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் அதை குரூப் பண்ணுறோம் தென் ஃபைனலி இந்த ஒன்றை குரூப் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும்போது இந்த வெட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு செல்லும் சேர்ந்து சிபார் டிபார் மட்டும் கொடுக்குது பிகாஸ் இதில் மூவ் பண்ணும்போது ரெண்டு லிட்டர்லுமே சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ வி ஆர் இக்னோரிங் இட் ரைட் அண்ட் தென் இதை எழுதிட்டோம் ஏ திஸ் இஸ் சிபார் டிபார் தென் நெக்ஸ்ட் ரோ வந்து பார்க்குறோம் அங்கே ஒரே ஒரு ஒன்று தனியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கான மின்டம் ஏ பார் பி சிடி அது வி ஆர் ரைட்டிங் தென் வி கோ டு தி ஃபைனல் லெஃப்ட் மோஸ்ட் அண்ட் ரைட் மோஸ்ட் இதில் ஏபி இட் இஸ் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் போகும் பொழுது சி பார் டி பார் இங்கே சி டி பார் டி பார் மட்டும்தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே ஏபி இங்கே டிபார் ஸோ வி ரைட் ஏபி டிபார் ஸோ டோட்டல் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் சிபார் டிபார் பிகாஸ் ஃபார் திஸ் இந்த நாலு செல்லும் வெட்டிக்கலாக இருக்கிறதுல இது மட்டும்தான் இருக்குது தென் ஃபார் சிங்கிள் செல்லுங்கிறதுனால இந்த ஏபார் பி பார் ஏபார் பி அப்படியே வரும் தென் சிடியும் அப்படியே வரும் திஸ் இஸ் திஸ் இந்த ஒன்று இந்த ஒரே ஒரு ஒன்று செவன்கிற மின்டம் தான் இந்த ஏபார் பிசிடி இந்த ஃபோர் குரூப்பிங்கில் இருக்கிறது தான் சிபார் டிபார் ஸோ இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் வி லேர்ன்ட் ஹவு டு குரூப் தி செல்ஸ் இன் அ சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி